告诉徐姐，这个生姜是我家小九从小就带回来的，然后买了一点这个青椒，本来叫大哥买红椒的，他说平了没有卖，所以就买了个青椒。我现在把它切好，把它腌紫姜。把它切好，小九把他的衣服全部都带到柳州去了。现在柳州有房子，房子装修好了。酸姜，夏天吃姜，宋州很酸的。我们不是很能吃辣，所以那个就买了一点青椒，一起腌。满满一点盘，这里有十斤。现在切辣椒。那边是红色的，红色比较好看，颜色不是好看。这个青色。辣椒用搅一机，把它搅碎一点，这样子，它就比较沾那个姜、生姜。把它压实，让它有空气，压紧一点。放一层姜，放一抓辣椒，再放点盐。稍微要咸一点，给它拌一下。还是红辣椒放起来好看，颜色好看。这个玻璃罐还装的蛮多的，还可以装一点点。老师节，这，墩墩，墩墩的毛被剃光了，不许出去，开，打嘞！昨天小姐跟我聊天，她说她一个人已经到云南去了，去散心了，现在只剩这两只狗在这里。他怎么一个人去呢？他不跟老谭去，他胆子够够可以的，有胆量。嘿，不许出去！估计这个小燕小九以后就很少回来这里住了。他柳州的房子已经装修好了。
，这个小院不知道怎么说它，一下雨就是到处漏水，它很不舒服。又是我的啦！乖乖，老师姐还是挺乖的。那个好丑啊，那个毛被剃掉了，好丑。